天下最无私的，莫过于父母对儿女的爱了。父母在儿女身上倾注的心血，世上没有任何工具能够衡量。而怎样培养孩子，便成为了每一个为人父母者生命里的重中之重。金菩提禅师认为，要想使孩子健康快乐的成长，未来能够立足社会，成人或者成龙。就一定要懂得倾听孩子，随顺引导。那么，怎样才能听得懂孩子的心声？怎样才能引导孩子成人成龙呢？请看《君菩提咖啡座》，孩子的未来在于你。师傅好，你好。教育子女哈，古今中外都是一个大家很关注的话题。嗯，所以很多的家长呢都是望子成龙，望女成凤。嗯，那作为一位禅师，那您是怎么看待父母教育子女这个问题的呢？其实，呃，这个问题我也是很关注。呃，我们中国人的家长，其实他们在心中的一个大的一个意念，就是望子成龙，啊，要么就是做科学家呀，军官啦、啊。呃，领袖啊，或者是大老板啦、啊，啊，或者是歌星啊，啊，一个非常杰出的人才，啊，呃，那我想这个宏观的这个想法也是对的，嗯、呃，但是我今天想给家长朋友们一起分享的是，这个望子成龙，倒不如望子成人，这样一个非常。非常比较简单的一个一个概念。嗯，那人这个定义咱们怎么理解呢？因为我们生下来就是人，那可不长大了还是人呗。对，就是说不要望子成龙，龙呢那呼风唤雨的上天入地呀。对于这个名词的这个理解是，辉煌的人生，啊了不起的人生，大有作为的，啊。那我现在说成了人这概念呢，就是。嗯，我觉得平平淡淡、顺顺利利的过一生，嗯，那就是好，就是幸福感哈。对对，嗯，就是说让孩子有一个顺利、健康、幸福，啊，有一个很正常的家庭，啊，这就是很好。就像现在呃，咱们都倡导的所谓的和谐社会一样，啊，就是不图这个孩子获得多么大的名利，啊。但求他一生平安。那父母那怎么去引导这个孩子一步一步成人呢？是用一样一种什么样的教导的原则呢？就是我们中国的家长呢，呃，通常是就是叫家长式的，对孩子之间的他的沟通方法呢。就是比较命令式的，就是，呃，比较严肃的说，今天你作业做完了没有？啊，一点笑容没有？啊，或者是你这样就不行？啊，你将来没饭吃，几乎每天都会这样重复着一个比较恶劣的未来，让孩子听到的时候，呃，可能会形成一个压力，变成动力，但是更多的带给孩子的，可能就是恐惧。对，没有对未来恐惧，嗯，对，失去了自信，对，啊，像我们学佛来说，学习禅法来说，就是说众生平等，你也是人，我也是人，我生养了你，我肯定很爱你，但是我的沟通的方式呢，要民主，同时人与人之间要尊重嘛，所以家长通常要采取和孩子的眼睛。是一个水平线上，嗯，比如说孩子年龄小很矮，嗯，我们就要蹲下来和坐下来，和孩子平等的高度来交流，甚至是趴下，<笑>家长也趴下，嗯，啊，对，一起来玩玩具，对，一两岁的孩子趴在那个床垫上，趴在地上玩的时候，如果家长站得那么高，你肯定就不是他的朋友，对，没法玩。
，他怎么和你玩啊？你是在两米高啊，他没法交流了，就没法交流。嗯，所以更多的交流是身体和目光的交流。嗯，当你的孩子能够拍着这个家长的肩膀和头跟你聊天的时候，这个家长的这种平等和引导的关系，就是一定做成功了。嗯那我们做家长呢，可以拿这个做成作为一个检测的指标。对啊，嗯。第二个，语气口吻，语气口吻上来说是平等的。所以我们经常在国外呢，就听到这个，呃，比如说，呃，家长让孩子帮着把车门关上，孩子顺手就关上了之后，外国人很快就会马上自然的反应就说：“谢谢你，谢谢你，对 ，Thank you。”对，嗯，就是谢谢你。而且还会说，请你，还会说 please。对，嗯，还有经常说，呃，他是这样说，你，呃，麻烦你能不能帮我关上车门？对对对，你可以这样这样吗？他希望就是家长和孩子之间，他们是平等的。我生了你，养了你，并不意味着我就要非要去管制你，啊，爱你和管制是两种概念，啊，所以他用了这种就是平等的。还有加尊重的，就是平等，一定要相互的尊重。所以家长与子女之间这种平等的这种关系，嗯，我觉得是值得倡导的。嗯，这样孩子就容易接受你的言传身教。嗯回过头来，我们讲说，嗯、哎，这个把孩子一步一步的教导起来、嗯，那从小就要学很多的技能哈、嗯。我的小孩小的时候也学滑冰哈。对。嗯，那可能有的时候教练会批评他，会怎么样？他会觉得，哎，受挫折。比如说，教一个小孩学一项技能的时候，<笑>对，您看应该家长怎么去做榜样，怎么去引导？首先是鼓励他，嗯，就是一个孩子哈，你的这个。嗯，学科当中的成绩好，那么你的这个综合的这个素质能力，也今天成为几乎所有大学招生的时候一个重要的参考分。对，绝对是这样。啊，今天东西方都是这样的，是吧？嗯，是。所以才导致了很多家长，啊，等孩子学学校一放学就带着去，一会儿弹钢琴，一会儿学跳舞。啊，学了很多很多这个课外的知识，忙得不亦乐乎、哎。其实是有用的，<笑>无所事事，这孩子就惹是生非。嗯，所以让他学一些，呃，知识，学一些东西，学一些技能，是非常好的一个做法。是，对。但是在这个带领孩子学习这些，呃，校外技能的时候呢，还是这样一个要有耐心。嗯，啊，爱就要尊重、平等，再引导。尤其是行为引导，怎么行为引导呢？呃，首先要懂得去配合。这个家长最最重要的，懂得孩子的需要。嗯，啊，最好希望像我常提到的，就用心去倾听孩子的心声，倾听孩子的需要，理解在不同年龄段，啊，你的孩子。他的身体特征、心理特征、生理特征，嗯，就是说，如果你带你的孩子去学习某项体育的运动，啊，希望家长呢，如果有时间的话，希望你带他一起去学，一起努力和提升，嗯嗯，对，也就是家长和孩子一起学习的这样一个过程。我想，对于孩子啊，学到这种知识和技能是特别有帮助的。嗯，啊，呃，因为孩子年龄小呢，通常对很多的环境和事物都会有紧张和恐惧的这样自然心理。嗯，哎，所以有家长陪伴下呢，会更好一些。嗯、这个我看到过呀，比如说在冰场上哈、嗯，那妈妈就说：“你去呀，你去呀，往前走啊。”对。可是孩子不敢走啊。是是。对呀、啊，那您说这种情况怎么办？这我就看到一幕，有一次呢，和朋友一起陪他的孩子。去滑冰场，我看那个教练呢，啊，只是口头着告诉这个孩子你应该用什么样的动作，怎么滑。这个孩子在表现的时候呢，达不到教练的满意，教练就有点烦
啊，就回来就告诉我这个朋友就讲说你的孩子呀，不适合画冰，啊。这个家长一听之后，心情特别不好。就是、啊，正好我也在跟前呢，啊，我就告诉家长，告诉这位朋友了，我说你敢不敢进去陪孩子一起去画？这家长果然就进去了，啊，这个家长也是那种歪歪扭扭的在冰上<笑>，就是这个时候孩子呢还过来扶家长，还引导着家长应该去怎样画。就说明孩子已经学会了。你看，他在三天以内，教练认为这个孩子不适合滑冰的这个行为，完全改变了，滑的非常好，非常出色，超出了教练的期望。对，所以当然我也希望说，无论家长还是老师，轻易不要去，因为看到眼前的一个不理想，啊。而且否认掉他的一生对这方面的一种恐惧和自我否认。我们认为这个教练，可能甚至世界上有这么一批教练，会把很多人在这某一个方面的前途毁了。就这一句话，尤其是孩子那个幼小脆弱的心灵，嗯，对，他就给孩子贴了标签了嘛，等于就这一句话，封了他这一辈子不能做这件事哎。其实这是错误的。嗯，我曾经接触过一个孩子，他的舞蹈天分非常好，啊，就是被在十几岁的时候被他的舞蹈的老师，就是骂了一句，说：“你现在这些动作还做不好，你这一辈子都不再适合跳芭蕾舞了。”是，这个孩子不但不跳舞了，乃至还为这事得了忧郁症。是，太难，太伤心了。当我在帮助他的时候，在我的启发引导下，他跳出来了舞。我们都给他以最热烈的掌声，因为跳的确实很美，虽然不够专业，但是有那种舞者的内心表达出来那种魅力。所以有些人他是在对艺术，或者是对运动等不同类别的知识，每个人的领悟和。这个掌握的这个能力、时间、速度都是不一样的，并不是说掌握的慢的人就是笨的，就是不行的。对，有的掌握的慢，但是达到最高的境界。对，有的人掌握的快，可能比较敷衍了事呢。嗯，就像郭靖就是嘛，小的时候笨的把七个师傅气得不得了，简直。郭靖是谁呀、啊？<笑><笑>射雕英雄英雄传》里边的主人公哈，那是大智若愚的人。大智若愚，嗯，对，看似木讷，但其实他一直在吸收着。对，哎，所以很多孩子也是这样的，就是他不断在吸收着，所以他的未来的成就不能由眼前的这一点的挫折，或者是眼前的没有完全表达出家长和老师所期望的那样子。但是，并不意味着说，他将来不在这个行业上成为领袖啊。水能载舟，亦能覆舟。一句负面的话，可能会变成汹涌的洪水，毁了孩子的一生；而一句鼓励的话，却能像潺潺的流水，滋养心灵，成就孩子的一生。相反的例子也有，真是听说过哈。那家长逼着孩子弹钢琴、嗯，最后孩子把自己的手指都砍断了啊！真的有，太可悲了。这样这样的恶劣的事件呢，也都是有的，但是它不能代表所有的孩子啊。是。那我也在听说，也是父母亲望子成龙啊，就希望他的成绩非常好。这个最不幸的是，这个孩子能拿到他们所期望的。那个世界名牌大学的录取通知书的时候，这个孩子已经自杀了，啊，当然像这种极为这个严重的这个行为呢，也是少数的，嗯，啊，也不能说因为这个问题家长就从此不管孩子了，嗯，但是我想我们也要总结一点经验，就是每个家长都希望孩子好，他的就是教育方式的改变。啊，比较用于引导的、尊重的
鼓励的，还有叫，如果用中文讲的话，叫随顺式的。啊，佛门有一句话叫做“随顺因缘”，啊，我一直在领悟这个事情，就是不僵化的，不死板的。我今天这个有水来了，我就拿一个门板堵住它。那水大了之后呢，门板还堵得住吗？堵不住，堵不住了。对，啊，所以在于引导。而不在于堵截、嗯。对，尤其是一个孩子，一个儿童，在这个成长的过程之中，他每一个时期都不一定正确。我说的正确与否的问题，都不一定符合家长的心理需要。对，但那正是儿童的心理需要。对。所以从孩子的角度来说，那都是正确的、正常的。对了，嗯，比如说我要出去玩一会儿去，那家长说有什么好玩的？<笑>不理解。啊、对我要和小朋友一起扮扮鬼脸玩一玩，说那有什么好办的呀？我要打一会儿电子游戏，家长肯定说这个有什么好打的？啊，肯定会这么想。但这正是一个孩子的成长中的那个阶段的需求。嗯哎，这是不可或缺的，所以我是提醒这个家长朋友们呢，就是应该买上一两本这个关于这个儿童到青少年这个心理学，嗯啊这样的书看一看，嗯，就很容易理解到这个孩子了。所以，呃，我宏观的倡导的，其实我们人和人相处的时候，包括家长和孩子相处，老师和孩子相处的时候。就学会用心去倾听他，去解读他。就是每一个，哪怕是婴儿，要哭闹的时候，通常是，呃，尿了,求了啊、嗯，或者是哎，对，或者是饿了，嗯、或者有不舒服，就他总有一个具体的原因，而不会无缘无故。嗯，其实再往上看，一直到二十五岁的成长的这个孩子哈，都是每个阶段有他每个阶段的某种需要。而这些阶段的需要，都和家长的此时的心理都不是相等的。对，所以这个家长呢也想做好，还非得学会去倾听、去了解孩子。嗯，而且每个时期不一样，这一点一定要注意到。师傅，我的感觉哈，那中国很多家长呢、嗯，他有的时候会这样讲话，说你要不听话，我就不爱你了。嗯嗯，或者说你别哭了，别哭，再哭再哭就给你扔在这儿了。您觉得这样的情况，家长应该怎么用什么样的态度去对孩子呢？啊，就是说这种语言方式尽量少用，因为对于家长来说，可能是制止孩子某种错误行为的一个语言手段，但是对于孩子来说。是个天大的事情，他真当真，有的把孩子吓出病来了，就是会对孩子有极大的伤害性，啊，所以一定要有一个，呃，尊重，嗯，啊，众生平等，嗯，还有呢，其实对孩子也最好也谦卑一点，嗯，要友好一些，嗯，对，我们不要把我们所有的行为，当给孩子的时候，都是一种高压给他的，就是你不做作业。你就会怎样？你不吃这个饭，你会怎样？你不乖乖的闭上眼睛睡觉，鬼来了会怎样？啊，这一切都是在一种负面的语言，也是恐吓、威胁、吓唬，乃至抛弃，乃至甚至死亡、鬼怪，啊，等等，或者你未来没出路，未来没饭吃，未来嫁不出去。未来娶不上老婆，就是我现在听着都那么可怕。你说，<笑>对，几乎我们的家长给孩子都是这样子的，嗯，所以孩子从学习所有的知识和他正常学习生活的知识，乃至在正常生活之中得到的，都是这种极负面的压力，所以弄得我们中国的这些孩子出国在做事的时候，很多人确实读了很多的书。读书的成绩也非常好，但是
和西方长大的孩子相比，就木讷很多。我们今天讨论的是教育孩子的技术问题。嗯，我们只有真实的这样交流过，他可能会更懂得我们应该怎样面对孩子。嗯，我刚才说到的这个家长给孩子的所有的负面的语言，几乎每天都在做着。那你的孩子又活得紧不紧张啊？嗯，他怎么能放松？他怎么会有创造力？他怎么会有灵感？所以他的这一切的灵性的东西，全部给封住了。嗯，对，对，对。那我们家长就要用正面的方式来讲同样的这个道理哈。嗯，就说我我我的孩子在学校的时候跟人打架，嗯，那老师呢就制止他们，嗯，那。老师并不是不会说说你不能打架，你不打你打架是很坏孩子，从来不不这样说。相反说什么呢？他说谢谢你，先停手。对，<笑>其实他还是打了。你想到这儿，我可以联想到，如果是我的话呢，碰到这个孩子小男孩真挺能打架的，而且正青春期躁动，有劲儿没处使。他说哎，你这身法不错哈，哎欢迎你加入学校拳击队。哎，这就是一个正面的引导了、啊、对，就可能成为他这个体育上啊，嗯，和这个这种拳击的能力可能会得到一些高分，嗯，啊，也运动也锻炼了啊，身体也锻炼了，运动分数也有了，甚至还有一个小团队，对，哎、一举多得了，对对对。师傅，在这个教育孩子的问题上，哈、嗯嗯，还有一个敏感的话题，就是青春期的孩子。嗯，其实很多家长很困惑。嗯，啊、呃，觉得孩子变得很大，怎么变化很大，不听话了呀？嗯、呃，什么脾气大呀，情绪大呀？可能有的还玩离家出走，哈、嗯，这样子都会有。那对待青春期的孩子，我们作为家长的话，看怎么样去引导呢？我像我们之前提醒过家长，哈，其实要学会。是用你的耐心，用你的爱心，去学会倾听孩子。嗯，反而到了这个青春期的时候呢，就说明这个孩子从幼儿、儿童走向这个成年人的这个过程。对，这倒是好事。嗯，啊，所以他自然会有了很多，比如说遇事情开始有自己的主见了。对，再者就是你有了明显的生理的变化，而从心理上也开始。啊，对于异性又又又紧张又害怕又好奇，嗯，也恐惧，也恐惧，对对、嗯，所以这一切的讯息都会在他的这个精神上都能显出来，啊，所以这个家长在这个时候反而是非常关注的时候，嗯，从身体上开始走向一个成年的大孩子了，但是从心理上其实还是非常敏感而脆弱的，对。包括对这个这个性别的荷尔蒙啊、嗯、啊，会产生一些反应的时候呢，嗯，但是他的表现出来可能是情绪的，嗯，啊不耐烦呐、啊，嗯，啊烦躁啊，或者是说话很难听啊，呃乃至做着一些比较冲动过激的行为呀、啊嗯，嗯，这其实都是与这个发育时期的荷尔蒙有着关系，嗯，啊。嗯，这个我觉得家长这个时候要站在理解的这个角度。嗯，嗯我们都是从从呃这个儿童到这个青春期这样度过来的，啊，自己那个时候的某种状况，有的人还记得，那多数成年人来说，可能慢慢也就淡忘掉了。所以我们就尽可能的做家长来说，去理解，嗯，这个在这个年龄段的孩子们，嗯，他的这种。心理、生理的这些变化乃至需求，嗯，当然你不可能满足他所有的需求，嗯，就需要去引导，引导，对，反而让他尽量参与到有男生女生在一起共同学习和娱乐的行为，嗯，给他创造这样一个环境，对，嗯，嗯，其实从这种叫做呃青年人犯罪这种分析当中，嗯嗯。这种孩子反而是比较压抑者，嗯，啊，又不善于交流和表达，又没有朋友，这样的孩子反而容易出这种事情，因为他其实更好奇，更苦闷，更烦躁，他
，这是一种憋闷的东西，没地方去宣泄。所以有正常的学习的东西啊，知识啊，运动啊，活动啊，啊，乃至经常男孩女孩经常在一起玩，他反而淡化了他对异性的那种那种好奇。嗯，啊。反正就减少了某种过激的行为，对，除了青春期的这个躁动之外，其实这个孩子走向了自己的本有的个性。青春期这是一个过渡，那这个过渡的时候，这个家长非常重要。如果说青春期是条必渡之河，那我们家长能做的就是引导孩子，将船划得更稳，划得更好。不但令他们安全渡河，还能享受途中的风景，收获他们自己创造和领悟的点滴。我记得这个，呃，我们有一位小朋友哈，在美国长大的，他是个男孩哈，是一所著名的中学的学生会主席，他的网球。是少年组全美第三，够厉害吧？嗯，他一放学之后，男孩女孩一大群围着他跑，嗯，就是这样一个很有人气、这么聪明灵活的一个孩子，啊，进哈佛的时候，哈佛都不想要他，说你的这个对社会的贡献的这种成绩太少了，嗯，对，对，你的综合能力太差了。是这样评价他的。对，这边考取大学一一个很重要的因素就是你的义工啊、嗯，就是对社会的贡献的这个程度，你做了多少对社会有益的事情？是，你的一个对社会的责任感，啊，这种啊、呃，像我们信佛的人来说，这个你的大慈大悲之心是否存在，都得决定你是不是成为一个大好人。我们中国人不是讲望子成龙吗？说龙要有一颗善良的心。才能成为龙，嗯，啊，否则成了毒龙了哈。哎，那这就说到一个对龙的定义了。中国人在古代所对说望子成龙这个龙的概念是指皇帝，成为天子者，天的儿子，那就是龙，啊，能够成为天子者，是以德居天下。他就是有一个道德之心、仁爱之心、大慈大悲之心。他看这个天下的一切众生，就像自己的亲孩子一样那样亲，啊，关心着你的平时的一切喜怒哀乐，希望你能获得更好的生活条件。所以，作为一个真正的龙，是一个有极大的社会责任心的人，是造福人民的人。对。金菩提禅师认为，真正的龙是有极大社会责任心的人。那么，怎样培养才能使子女达到龙的境界，获得龙的成就呢？我们社会现象，比如说你要弹钢琴呢，你弹到十级之后，你将来考大学的时候，你就占了一个优先。你现在赶上画这个画啊，将来考大学的时候。这个能用得上，也会占有分数。通常我们家长给让孩子所做的这一件事情，总是给他指定了一个比较确定的一个利益。其实，一个更有德行、心胸更博大的家长，不是这么教导，而是宏观的。先培养孩子要有一个对社会的一个爱心、责任心，嗯，能够看整个的社会。那作为家长来说，那怎么样给孩子创造这样的条件呢？让他对社会有责任感，嗯、比如说给老人家帮助做一些生活上的服务啊，嗯，给这个残障人士或老人院，哪怕是做歌舞的表演的，当他开始去做这件事情的时候，在他的这个心中种下一个种子，嗯、那个种子就叫慈悲，这叫仁爱，这个仁爱一旦成长起来就变成博爱，所以这一个孩子他的心灵就由单一。变成博大，啊，那么一个博大心灵的人，再有很多的知识，再有很多的技能，那么他的前途就是不可限量的。嗯，慈悲、关爱，像爱护我怀中的婴儿一样，我爱护着天下的苍生。嗯，啊。
这就是龙，这就是龙的特性。其实也想成就一个龙一样的子女的话，就让他多做一种关怀社会的事情，可以从小做起，啊，因为孩子的悟性啊是最大的，他年龄最小，但是他思维的空间是无限的。还没有受到那些污染哈、啊啊。对，所谓“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，通常是指英雄。我这里所讲，其实是指孩子。嗯，孩子没有污染的思维意识的天空是非常的啊，无垠而博大的。所以你可能给他一滴的启发，他可能得到整个的海水。啊，所以就有小事去做起，给孩子。种下的这个慈悲的种子啊，将来，这个这个开花结果之后，我们真的不敢说这个孩子将来会不会是未来的总统，这个孩子会不会成为未来真正的伟人呢、啊？之所以称为伟，伟是一种博大的意思啊，对，他一定要是关怀整个民众，关怀整个社会的人。才成为龙，才成为真龙天子，才成为伟人，我们的望子成龙的计划才能实现。小的时候哈，嗯，求师啊，学艺啊，也是非常非常的辛苦。那那个时候，我想知道您的父母对您的期望是怎么样的呢？因为我小时候这个身体状况不好嘛，所以他们可能唯一给我的期望值，希望我能够存活下来。比如说，我去尝试过跑步、长跑，我父亲说，如果我有空，我就陪着你去跑。但确切说，他一次都没陪我跑过。但是我都听了他这句话，就很有动力。跑不动，我非要跑回来，回来告诉我父亲，我围着这个城市，我已经跑完一圈了。有一种这样的荣耀感，因为他和我有一种这样的种互动，他想陪着我跑。是啊，那我每天晚上，呃，当时就练武术了，练武功。我那些动作做不好的时候，我父亲就说：“嗯，你怎么这么厉害呀、啊？”啊，我看你都像个侠客，所以也许他当时就骗我，但是对我来说很有动力。我觉得真感觉自己像个侠客，像个武林高手。他鼓励我。那后来在年、呃、年长一些的时候，又后面又出去哈。对。嗯，去寻访师傅呀。嗯。那个。那个、我我记得这样，就是说，大约十五六岁的时候有一次，啊，嗯、呃，我那时候有一种。有一点点那种心理，就觉得有点对不起家长，啊，因为我母亲，我的父母亲对我特别好，所以我离开那次离开家的时候，挺感动，挺感慨，就是，呃，呃，妈，我我走了，反正我啥都不行，啊，这个你们好好保重。我我妈就说，嗯。他说：“我觉得你是这个世界上最棒的人啊，那些都不重要啊，最重要的说，我我的儿子能够平安的、快乐的活着，我就很知足，我觉得很荣耀。一个家长是这样子的支持，而其实他这样一个几乎没有什么，嗯。”更高期望的这种几乎没有期望的期望，对我来说反而让我更有动力。可能也正是这样的一种爱，真心的爱哈，嗯、才让您日后成为这样的一代禅师，然后去帮助了千千万万的人。嗯，有这么一种博大的胸怀。嗯，就是我，所以就是从家长来说，对我就是期望那么简单。他们对我没有想着我成龙，他也想你能成一个正常人就行，反而成了龙。那、啊、我也没有成龙，我只是活的就是说，对道理上有自己的一番认识。啊，那我小时候，他们期望
期望我具体上来说就是：第一，一定要有耐力。比如说，师傅要求我这个这个凌晨三点钟起床，那有一次我累的实在起不来了，母亲把我叫醒，我也懒得动，啊，母亲就鼓励我说：“你其实。”那些所有的功夫，所有的健康，就是靠你今天的坚持。而你每天都变成今天，你到点你一定要爬起来。啊，那么积累一段时间之后，可能这一切都会变化了。所以就是说，我就一直后来就变得比较有耐心。哎，别人不能坚持，我能坚持。那您的父母也是我们天下父母的一个楷模，那大家也可以看得到这样的一种教育的方式，那孩子成长起来以后和现在不知道这样的好的这种教育方式下成长起来的差别是怎么样的？嗯嗯，在我长大的过程之中，呃，我的父亲母亲从来没有骂过我一句，有一次，呃。我把我们家那个唯一的那个钟表啊给拆了，拆开就装不上了，啊，这个真是很害怕，这个把那个表都藏在那柜子下头了，啊，我父亲就说：“你呢就去拿着去把它研究透了，好吧，我就再买一个，你就装不上也没有关系。”但是表装起来不装起来不重要，重要的是父母对你的这种，对。我就不需要再藏着这个已经拆开的表了，我就把它装那个纸盒里。我抽空我就去研究它，啊，当然表我没一直没有装起来，两年没把它装起来，但是我会做了很多东西。所以现在师傅您手很巧，还可以，还可以，哎、也是从那个时候对没有被封杀掉，没有，对我会做很多东西，啊，乃至缝纫机都会登、啊，是一个技能。谋生的技能不是技能，嗯，其实我个人到今天的时候，我总结，其实我学了很多这些杂七杂八的，它都是知识啊。这些知识是特别的实用，所以到今天我们那个，从我们的禅堂设计呀、啊、装潢啊、用颜色啊、用地板呐、啊、铺什么砖呐、啊、装什么灯啊，啊，几乎我自己心里很清楚，清清楚楚的。啊，说明我平时学的杂七杂八的事情，真到用的时候，他发现都有用处，没有一个东西没有用。所以这个综合的知识啊，是每个人生活中一定是用到的。对，你的知识越全面，你可能做的事情就更全面。所以我们做家长的呢，都是要这样子哈，向师傅的父母学习、嗯，给孩子多创造一些这样的机会，包括做饭也都要学。我也会做饭，啊，光做饭的时候，其实里头很多与做人的知识都有的关系、啊，都是相通的。一个是颜色怎样搭配才会好看，怎样才能协调，啊啊，这种火候的把握。所以那提醒我们做人呢、啊，做事业的时候，业精于勤，该管就得管，该看就得看，该把握就得去把握。嗯，你不能懒惰。嗯，所以事业也是这样，做人也是这样。家庭也是这样，治国也是这样，治国也是这样，所以叫治大国如烹小鲜呐、啊。所以我就觉得，这做饭的时候等于创造了一个国家。是、啊。<笑>金菩提禅师说：“天下的父母亲都是望子成龙。”这个大的意念是非常正确和慈悲的。最关键之处就是心态和方法，那就是尊重。关怀、理解，以及最最重要的引导，随顺引导。很多帝王和大成就的人，他的家长并不是他那样高的境界和地位，但是，一个会教育孩子的家长，就一定可以将孩子教育成龙。